সলিটারি কনফাইনমেন্টে আগামী সাতটা দিন কাটানোর চেষ্টা করব আমাকে বন্ধ করে দাও বাই জিমি আশা করবো আমি পাগল হয়ে যাব না আগামী সাতটা দিন আমি এই সাউন্ড প্রুফ হোয়াইট রুমে কোনো হিউম্যান কন্ট্যাক্ট এবং কোনো বিনোদন ছাড়াই কাটাবো এবং যেহেতু এটা সাইকোলজিক্যালি খুব ডেঞ্জারাস তাই এই রুমের বাইরে একজন ডাক্তার আমাকে সব সময় লক্ষ্য রাখছে যাতে আমি পাগল না হয়ে যাই আমি সাইকো হসপিটালে বিগত তেইশ বছর ধরে কাজ করছি আর এটা আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে মারাত্মক একটা জিনিস কেউ যদি পঞ্চাশ ঘন্টার বেশি এই হোয়াইট রুমে কাটায় তাহলে তার পারমানেন্টলি সাইকোলজিক্যাল ড্যামেজ হতে পারে আমাকে এখানে কাটাতে হবে একশো আটষট্টি ঘন্টা খুব সম্ভাবনা আছে এখানে থাকতে থাকতে আমি পাগল হয়ে যেতে পারি ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে সাইকোসিস আর বাকিরা আমাকে এটা করতে বারণ করেছে কারণ আমার বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সাতদিন জীবন তো কবর দিয়ে রাখা হয়েছিল এটা কি ওর থেকেও অনেক কঠিন ওর কোনো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট নেই যদি তোমার ব্রেনে কোনো রকম ইনফরমেশনই না ঢোকে তাহলে সেটা তৈরি করবে একটা ক্রেজিনেস হ্যালুসিনেশন হবে প্যারানোইয়া হবে এবং আগামী এক সপ্তাহের জন্য আমার কাছে যা আছে সেটা হলো একটা ঘুমানোর জন্য বেড একটা নোটবুক আর একটা পেন একটা রিফিলেবল জলের বোতল টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট আর একটা সোপ বাথরুম করার জন্য একটা টয়লেট আর জল ব্যবহারের জন্য একটা সিঙ্ক আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে গোটা চ্যালেঞ্জ জুড়ে নিজেকে এন্টারটেন করাই সব থেকে কঠিন কাজ হবে বিশেষত ন ঘন্টা পরে যখন আমি এটা করলাম তোমরা হয়তো ভাবছো এই দেওয়ালে কতগুলো টাইলস আছে সঠিক উত্তর হলো এক হাজার নশো আর যদি তোমরা রুফ আর ফ্লোরটাকেও ধরো তাহলে এখানে দু হাজার আটশো ষাটখানা আছে এবং সব থেকে বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ আমার পেটের জন্য এবার আমাকে খেতে হবে তাই যদি তোমরা ভাবো কোথা থেকে আমি এখানে খাবার পাবো এখানে একটা কনভেয়ার বেল্ট আছে যেটা একশো ফিট লম্বা তাই কোনো হিউম্যান ইন্টারাকশন ছাড়াই আমি এখানে খাবার পাবো আমার মনে হয় আমি এখানে চোদ্দ ঘন্টা কাটিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি যে আমি দু ঘন্টা কম হিসেব করেছি এবং এই চ্যালেঞ্জের সব থেকে খারাপ বিষয় হলো এখনো পর্যন্ত আমাকে কেউ খেতে দেয়নি এবং সৌভাগ্যবশত এখানে আসার আগে আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছিলাম কিন্তু এটা খুব ভালো হবে যদি কেউ আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দেয় আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়ে গেছে তারপরে <laughs> আমি তো আশাই করিনি যে খাবার আসবে এটা কিন্তু দারুণ খেতে এটা ঠান্ডার শুকনো নয় তবু এটা খেয়ে আমি বলবো যে এটা এটা কিন্তু দারুণ খেতে এই সলিটারি কনফাইনমেন্ট সেটটা পুরো মেটাল চেন দিয়ে বাঁধা আছে আর যদি এখানে আগুন ধরে যায় তাহলে ওরা আসার আগেই সম্ভবত আমি পুড়ে মরে যাব যাই হোক এটা না ভেবে আমি বরং অন্য কিছু ভাবি আর পরের কয়েক ঘন্টা আমি নিজেকে যতটা সম্ভব বিনোদনে রাখবার চেষ্টা করে গেলাম घुमे আমার মনে হয় আমি এখানে চল্লিশ ঘন্টা কাটি ফেলেছি ও যে সময়টা ভাবছে সেটা আসল সময় থেকে ছ ঘন্টা বেশি তার মানে হলো এখন দ্বিতীয় দিনের বিকেল চারটে বাজে আমার মনে হয় ও আজকে ঠিকঠাক থাকবে সময়ের হিসাব হারানো অন্য সমস্যাও ডেকে আনলো বুঝতে পারছি না আমি কি করব আমার একদম ঘুমোতে এখন ভালো লাগছে না এই লাইট গুলো আমার মাথায় প্রচন্ড পরিমাণে চাপ ফেলছে আমি হয়তো আগামী পাঁচটা দিন এখানে শুয়েই কাটিয়ে দেব ওর এই না ঘুমোনোর কারণ হলো ওর এখন ঘুমের দরকার নেই ও ঘুমোতে চায় কারণ যাতে সময় তাড়াতাড়ি কেটে যায় কিন্তু ওর যেটা করার তা হলো ওর জাগার পর এমন কিছু করা যাতে ওর মনোযোগটা অন্য দিকে থাকে ও তো দেওয়ালে উঠছে এটা হলো মানুষের মুক্তির জন্য একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সে তার প্রাথমিক প্রবৃত্তির দিকে এগোচ্ছে আমি কেন তখন ভেবেছিলাম চারটে বাজে আমার কি এটা নটা ভাবা উচিত ছিল না আর যখন আমি দিনের প্রথম খাবারটা খেলাম তখন আসলে বিকেল সাড়ে চারটে বাজে সত্যি বলতে খাবারটাকে দেখতে দারুণ লাগছে কিন্তু এটা খুবই ঠান্ডা বাকিটা খাবার থেকে বরং আমি না খেয়েই থাকবো তাই আর যখন আমার দ্বিতীয় খাবারটা এলো মনে হলো মাত্র এক মিনিট পেরিয়েছে দেখা যাক কনভেয়ার বেল্টে কি এসেছে দাঁড়াও এটা কতক্ষণ পরে এলো আমাকে কি দুবার খাওয়াচ্ছে নাকি আজকে ডেফিনেটলি দু নম্বর দিন আর আমি সেকেন্ড ব্রেকফাস্ট পেলাম কিন্তু আমি আগেরটা বেশি খাইনি সেটা দেখি ওরা হয়তো আরেকবার খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে বুঝতেই পারছি না আমি বুঝতেই পারছি না যে প্রথম ব্রেকফাস্টটা কনভেয়ার বেল্টে কতক্ষণ ধরে পড়েছিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ উল্টো পাল্টা কথা বলছে যত সময় যাবে ততই এটা বেড়ে যাবে আর আজকে শুধু দু নম্বর দিন আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব দেখা যাক আমি কতক্ষণ অব্দি গুনতে পারি থাকবে
এরকমই চলবে আর ও এরকম উল্টো পাল্টা জিনিস করতে থাকবে আর সেটা বোঝাই যাচ্ছিল উনি ঠিকই বলেছেন কারণ এরপর চ্যালেঞ্জে আমার পাগলামি বেড়েই চলেছিল তোমাদের কি মনে হয় আমি তোমাদের কি মনে হয় আমি আর আমার যেটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে এই চ্যালেঞ্জে আমি বেশিরভাগ সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেব সেটা আমাকে অন্য সমস্যা এনে ফেলে দিল আমি এখানে খাবার দেখতে পাচ্ছি এটা তো একদম ভিজে আর ঠান্ডাও কতক্ষণ ধরে এটা এখানে পড়ে আছে খাবারটা প্রায় সাত ঘন্টা ধরে ওখানে পড়ে আছে এই আইসক্রিমটা যে খাবে তাকে আমি সব কিছু দিতে পারি আমার মনে হয় যতটুকু খাবার আমি খেয়ে ফেলেছি কিন্তু আবার আমার খিদে পেয়ে গেছে নর্মালি আমি একসাথে অনেকগুলো ভিডিওর কাজ করে থাকি তাই সব সময় আমার ওপরে বেশ চাপ থাকে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমার সেরকম কোনো চাপ মনেই হচ্ছে না কিন্তু আমার মাথায় অনেক কিছুই ঘুরছে যেহেতু আমি এখানে একেবারেই একলা তাই আমি বাইরের জগৎকে প্রতি মুহূর্তে মিস করে চলেছি এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা অনুভূতি যাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠছি এটা বোঝানো খুবই কঠিন যে কিচ্ছু করার না থাকলে কি মনে হতে পারে আমি আবার খুব বোর হতে শুরু করে দিয়েছি ও সত্যি বলতে আমার মাথার উপরে খুব চাপ পড়ছে এবার আমার বোর লাগছে বাঁচাও আমি এখনো একশো আটষট্টি ঘন্টার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারিনি তাই যখন পঁয়ষট্টি ঘন্টা হলো আমি এটা করতে শুরু করলাম হাতের উপরে আমি দাঁড়াতে পারবো এখানে আসার আগে যদি কেউ হাতের উপরে দাঁড়ানো আমাকে শিখিয়ে দিত তাহলে খুবই ভালো হতো সে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চাইছে যেটা সে কল্পনা করছে যাতে সে এই বিষণ্নতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে আমি কল্পনা করছি যেন এখন আমি একটা পার্কে হাঁটছি এখানে সবুজ ঘাস আছে একজন মাছ ধরছে ওই দৃশ্যগুলো লিটরেলে নিজের মাথায় কল্পনা করছে আর আজকে খুব রোদ উঠেছে পাখির আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি তুমি আমাকে পার্কে হাঁটার মাঝে বাধা দিলে আমরা শুধু দেখছি কতটা পাগলামো করছে ও ওরা আমাকে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে আর এখানে আছে একটু রাইস সুইট পটেটোজ আর স্টেক এটা এখনো পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জের সব থেকে ভালো খাবার যদি তোমরা এখানে দেখো তোমরা একটু রাইস দেখতে পাবে আর কোনো সাধারণ মানুষ সম্ভবত এই রাইসটাকে খেয়ে নেবে কিন্তু আমি এটাকে গুনবো এখানে টোটাল চারশো সাতচল্লিশটা চাল আছে এই মেটাল প্লেটেতে এই তথ্যটা তোমাকে মানুষ হিসেবে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দিতে পারে আমার নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আমার মনে হয় এটা সম্ভবত পাঁচ নম্বর রাত আমি চ্যালেঞ্জের হাফ অবধিও পৌঁছায়নি আর আমি বাদ দিয়ে ফেলেছি একটা গোটা দিন আমি এখন একটু বাথরুমে গিয়ে ঘুমোতে চাই কারণ এখানে আলো কম পৌঁছবে যেটা আমার সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল কারণ আমি বাথরুমে প্রায় বারো ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম আমরা অফিসিয়ালি চ্যালেঞ্জের হাফে পৌঁছে গেছি চুরাশি ঘন্টা আমরা নয় জিমি আর সেটা আমরা ওকে পরের খাবারে জানাবো আমরা এটা ভালো করে সসে মিক্স করে দিই ও লেটার গুলোকে একসাথে করলেই জেনে যাবে আমার এবার খিদে পেয়েছে খিদে পেয়েছে এবার আমার এবার আবার কি দিয়েছে দেখি এটা আবার কি ও কখনো স্পেগাটিওস খাইনি আর আমি শুধুমাত্র নামটাই ভুলে গেছিলাম তাই নয় এটাকে কি বলে এটা হলো একটা রোল আর এখানে অনেক সস আছে আর একটা রোল এটাকে কেচাপের মতো খেতে ও লেটার গুলোকে খেয়ালি করলো না আও এটা একটা এন তোমরা এই চারটে স্পেগাটিওস কে বার করতে ভুলে গেছো না ও যতবার লেটার গুলো খুঁজে পাচ্ছে খেয়ে নিচ্ছে আমি আশা করবো ওয়ার্ডগুলো আমার জন্য কোনো সংকেত ছিল না যদি আমি এরকম করতাম যে ওই ওয়ার্ডগুলোকে খাওয়ার আগে আমি যদি সাজিয়ে দেখতাম ওটা কি লেখা আছে তাহলে ভালো হতো আশা করি ওরকম কিছু ওরা সংকেত পাঠায়নি জিমি যখন বেরিয়ে সেই ফুটেজটা দেখবে ও পাগল হয়ে যাবে ডিপ্রেশন এরপরে এই উজ্জ্বল আলো আমার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো আমার এখন মাথাটা খুব যন্ত্রণা করছে আর আমার এখন খুব জোরে খিদে পেয়েছে আমার শরীরে এসব কি হচ্ছে ও এখন খাবার চাইছে কিন্তু ওর যতটা ক্যালোরির প্রয়োজন সেটা ও পেয়ে গেছে এর কারণ হলো ও এতটাই উত্তেজনাহীন রয়েছে মনে হচ্ছে খিদে পেয়েছে ওরা আমাকে খাবার পাঠিয়েছে কিনা আমি দেখছিলাম বারবার বারবার এবং বারবার আমার একদম ভালো লাগছে না তোমাদের কি মনে হয় এটা করার জন্য আমি কোনো আঘাত পেতে পারি তোমার এটা করা উচিত নয় হ্যাঁ ঠিক বলেছ আমার এটা করা উচিত নয় এখানে একটা ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি আর এটা অনেকটাই হালকা মনে হচ্ছে যদি এর মধ্যে ম্যাকডোনাল্ডসের কিছু না থাকে তাহলে আমি খুব ডিপ্রেসড হয়ে পড়ব 
আরে এখানে তো আছে দারুণ ব্যাপার যখনই আমি খাবার পাই আমার মনে হয় আগামী কুড়ি মিনিট খুব আনন্দে কাটবে আমি মানুষদের অনুভব করতে পারছি আমার হাসি বন্ধই হচ্ছে না আমি খুব খুশি আর তারপরে যখন আমার খাবার শেষ হয়ে গেল তখন আমি আবার হতাশ হয়ে গেলাম যে এরপরে আমি কি করব। এখানে যেন আমার সময় একেবারেই কাটতে চাইছিল না আমি গেস্ট করার চেষ্টা করলাম এখন কটা বাজে কিন্তু আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমার মাথায় এখন নানান আজে বাজে জিনিস ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজেকে এন্টারটেন করার জন্য কিছু তো করতেই হবে আমি এই ম্যাকডোনাল্ডস এর চিজ বার্গার র্যাপারটা নিলাম আর এই কাপটা যার মধ্যে আমার টুথব্রাশ রাখা ছিল আর এখন এটা হয়ে গেল একটা বাস্কেটবল লেব্রন স্টেফ গবি মনে হয় বাস্কেটবল আমার জন্য নয় তার থেকে বেসবল অনেক ভালো এইটা তো হওয়ার কথাই ছিল না তারপরে আমার মনে পড়লো যদি আমি এটা একটা কাটা চামচ আছে আবার একটা ইন্ডাস্ট্রেক্টেবল প্লেট যেটা আমার প্রথম খাবারে দিয়েছিল এবার এটাকে আমি ছুটব দেখা যাক কত দূরে আমি ছুটতে পারি আমার বোর লাগছে আমাকে এখনো দুদিন এই রুমের মধ্যে থাকতে হবে আর আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এখান থেকে আমি বেরিয়ে যাই আজকে মাত্র চার নম্বর যতই তোমাদেরকে বলি যতই চিৎকার করি আর যতই অনুরোধ করি আর যতই ঠিকুর তুলি তাও আমাকে এখান থেকে কেউ বের করবে না ঠিক আছে জিমি তাই হবে আমার ইনস্টিংস বলছে আমি এখানে প্রায় একশো তেরো ঘন্টা কাটিয়ে ফেলেছি তার মানে হলো এখানে আরো পঞ্চান্ন ঘন্টা থাকতে হবে আর যে এডিট করবে দেখিয়ে দাও আমাকে অ্যাকচুয়ালি কত ঘন্টা থাকতে হবে আশা করব এটা পঞ্চান্ন ঘন্টার কাছাকাছি হবে আমার মনে হয় ও আস্তে আস্তে রেগে যাবে এবং প্যারানয়েড হয়ে উঠবে এগুলো ভেবে যে সব কি হচ্ছে একজন মানুষের কি প্রাইভেসির কোনো অধিকারই নেই এখানে একটা ক্যামেরা আছে ওখানে একটা ক্যামেরা লাগানো ওখানে ক্যামেরা 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 এখানে অনেকগুলো ক্যামেরা আছে যেগুলো চব্বিশ ঘন্টা আমাকে নজরে রাখছে আমি এবারে পাগল হয়ে যাব যদি আমি ওই ক্যামেরাটাকে ছুঁড়ি কনভেয়ার বেল্ট জিনিয়াস এটাকে বোলিং এর মতো ছুঁড়ে দিই এটা আমার আঙুলে লাগলো আমি একদমই বুঝতে পারিনি যে চ্যালেঞ্জটা এতটা কঠিন হবে ভাবো আমার ওপর দিয়ে কি যাচ্ছে মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে কিন্তু আমার এখন নিজেকে পশুর মতো মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে সমস্ত অধিকার আমার কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার যতদূর মনে হচ্ছে আমি পাঁচ নম্বর দিনের অর্ধেক কাটিয়ে ফেলেছি আমি সত্যি আমার গার্লফ্রেন্ডকে খুব মিস করছি আর আমার দলকেও ততটাই মিস করছি এমনকি নোলানকেও আমি এখন বলতে পারি মেন্টালি আমার অবস্থা একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে এটা সত্যি খুবই অমানবিক আমার মনে হচ্ছিল গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা স্বপ্ন যে আমি এই ঘরের মধ্যে রয়েছি আর আমার মনে হচ্ছিল এটা ছয় বা সাত নম্বর দিন কিন্তু যখন আমি জাগলাম দেখলাম এটা সত্যি স্বপ্ন ছিল এখন কটা বাজে আমি অনেক টাকা দিতে রাজি আছি এটা জানার জন্য যে এখন কটা বাজে চলো দেখা যাক আমি কেন ভাবলাম যে তেত্রিশ ঘন্টাই চ্যালেঞ্জে বাকি আছে আমি পাঁচবার ঘুমিয়েছি দ্বিতীয় কারণ হলো আমি দিনে সাধারণত একবার পুপ করি তার মানে হলো আমি এখানে পাঁচবার পুপ করেছি তিন নম্বর কারণ হলো এখানে দেখো গলার নিচে কত দাঁড়ি বেরিয়েছে যেটা বেরোতে মোটামুটি এক সপ্তাহ লাগে আর যদি কোনো কারণবশত যদি কোনো কারণবশত এটা পাঁচ নম্বর দিন হওয়ার বদলে কোনোভাবে যদি এটা চার নম্বর দিন হয় তাহলে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব আর যখন আমি ঘুমলাম আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি এক লাখ একবারে গুনে নিয়েছি আর যখন আমি উঠলাম আমি ডিসাইড করলাম হাজার বার আমি এই ঘরটাকে পাক খাবো এটা আর একটা পাগলামি ছিল এটা হলো মার্কার ওয়ান টু যখন আমি ফুটেজটা দেখলাম আমার নিজেকে পাগল মনে হচ্ছিল আমি এই ঘরটাকে পাক খেয়ে গেছি নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য এক হাজার অনেকটাই বেশি আমি এখনই প্রচন্ড হাঁপিয়ে গেছি এই পুরো চ্যালেঞ্জে আমি জল পাচ্ছি এই সিঙ্কটা থেকে আর সত্যি কথা বলতে এটা এটা একটা এটা আমি বলছি ভাই সার্কুল হলো একটা ফ্লেভার কার্তুজ যেটা আপনি জলের বোতলে লাগাতে পারবেন আর এটা জলের স্বাদ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় বোতলে লাগানোর জন্য আপনি একশোটারও বেশি ফ্লেভার পেয়ে যাবেন আর এই সবগুলো জিরো ক্যালোরিজ আর জিরো সুগার এই ট্রাইপডটাকে এখন একবার সরাতে হবে তুমি এখানে ইচ্ছে মতো ফ্লেভার কমাতে বাড়াতে পারবে আর তারপরে আপনারা খেতে পারেন এর মধ্যে অলরেডি অনেক ফ্লেভার মিশে গেছে আমি এটাকে আর সিঙ্কের জল বলতে পারি না আমি ফ্রুট পাঁচ ফ্লেভার খাচ্ছি এই গোটা চ্যালেঞ্জটা জুড়ে আর এটা সত্যি জলের স্বাদকে দারুণ করে তোলে আমি আবার চার দেওয়ালের মধ্যে ফিরে এসেছি এই কার্তুজগুলো আপনি অনেকবার রিফিল করে ব্যবহার করতে পারবেন এটা খুব ভালো কারণ ছেলেরা আমাকে এটা পাঠাতে খুবই দেরি করে মাঝে মাঝে তো আমি একটা দিয়েই গোটা দিন কাটিয়ে দিই যদি তোমরা আরো বেশি জল খেতে চাও আর জলের টেস্টকে আরো বাড়িয়ে তুলতে চাও যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো তাহলে যান ড্রিং সার্কেল ডট কমে অথবা লোকাল ওয়ালমার্টে গিয়ে নিয়ে নিন আমি সবকিছু করে ফেলেছি নিজেকে এন্টারটেন করার জন্য কিন্তু সত্যি কথা বলছি কোনোটাই কাজ করছে না আর আমি সার্কুলের সম্পর্কে বলার পরে কার এই দুজনকে নিয়ে এলো যাদেরকে আমি একশো দিন আটকে রেখেছিলাম
আর এবার বিষয়টা ঘুরে গেল এখন আমি ছিলাম হোয়াইট টিউবের ভেতরে আর বেলি আর সুজি আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে এই দেখো এইভাবে কনভেয়ার বেল্টটা কাজ করে ওরা খালি ট্রে পাঠিয়েছে ও এবার পাগল হয়ে যাবে আমার একদমই খারাপ লাগছে না হ্যাঁ ও আমাদের সাথে করেছে আমি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সব ডলার বাজি রেখে বলতে পারি এটা কার্ড করছে না তোমার খিদে পেয়েছে জিমি এটাই খাও আমার আর ভালো লাগছে না আর আমার ভালো লাগছে না আর আমার ভালো লাগছে না আজকে ওকে একটু বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছে स्वप्न देखी जागी सत्य हताश हो पड़ी एक पड़ी और सत्य कथा बोलते निजे के पागल मना है त যখনই আমি ঘুমাই তখনই আমি আনন্দে থাকি আমাকে বাইরে বার করো আমি ব্যাকপ্যাক আমার নিজেকে মৃত মনে হচ্ছে আমি সত্যি এখান থেকে বেরোতে চাই আমি সাত দিন রাফটে কাটিয়েছি সাত দিন জীবন্ত মাটির তলায় কাটিয়েছি আর এখন সাত দিন সলিটারি কনফাইনমেন্টে যদি আমি জানতাম এটা এতটা কঠিন হবে আমি কখনোই এটা করতাম না যদি ওপরে যে লেফটে সংখ্যাটা আছে সেটা কোনোভাবে কুড়ির বেশি হয় তাহলে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব আমার এখানে নিজেকে খুবই একা মনে হচ্ছে আমি আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে মিস করছি এটা সত্যি একটা টর্চার ও কি কাঁদছে ওকে দেখে ভালো মনে হচ্ছে না দেখো মেঝেতে ঘুমোচ্ছে জিনিসপত্র ছুঁড়ছে পাগলামি করছে খাবার পেলেই খুশি হয়ে যাচ্ছে যেমন বাচ্চারা করে থাকে আমার মনে হয় আর আট ঘন্টা বাকি আছে আর তারপরে ওরা ওই পাশের দরজাটা খুলবে আর আমি মুক্ত হব। बहाना छो সত্যি বলতে আমি বোর হচ্ছি আর এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে গিয়ে আমার একটু ভালোই লাগছিল হয়তো আমি নিজের সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পারছি কিন্তু বাস্তবে আমি এখান থেকে ফিরবো একটা সম্পূর্ণ নতুন স্কিল নিয়ে যে কোনো জিনিস দূর থেকে ছুঁড়ে কানভের বেল্ট ডোরে ঢুকিয়ে দেওয়া আর হয়তো আরো শিখতে হবে আমার মনে হয় না যে আর চব্বিশ ঘন্টার বেশি বাকি আছে আমি চব্বিশ ঘন্টা এখানে তো কোনো মতেই থাকতে পারবো না আমার ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতেই বাকি চব্বিশ ঘন্টার কোনো মতেই বাকি নেই আমি আমি নিশ্চিত যে আর চব্বিশ ঘন্টা কোনো মতেই বাকি নেই তাই যে কোনো মুহূর্তে সময় কাটানোর জন্য আমি গোনা শুরু করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন कष्टे 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 आखने थकते चीना घर थे बहरे बार करो घूमते আমি এবার মরে যাব দাঁড়াও আমি তো প্যান্ট তো পড়ে নেই ঠিক আছে ও মাই গড হাই জিমি কিছু মনে করো না আমি এইমাত্র প্যান্ট পড়লাম 
বাইরে এতটা আলো নেই কেমন আছো জিমি আমার নিজে কারণ একটা হালকা মনে হচ্ছে এটা শুনতে অদ্ভুত লাগলো এই চ্যালেঞ্জের পরে আমি মানুষের সাথে কি করে ব্যবহার করতে হয় ভুলে গেছিলাম ও কোথায় গেল ওকে অবশেষে আর এখন আমাকে একভাবে লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না আমার এই সেলিং গুলো দারুণ লাগছে তোমাকে এত খুশি অনেকদিন পরে দেখলাম সত্যি বলতে আমি ভেবেছিলাম যে এই চব্বিশ ঘন্টা আর কোনো দিন হয়তো কাটবে না চলো আমার সাথে বাইরের দিকে আমি সূর্য দেখতে চাই ও মাই গড বাইরে তো অন্ধকার